हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति सिन्हा यर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस जोन टुडे यू फॉलो टुमारो वी लीड एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गिव इन बिलो एंड इफ यू हैव मिस्ड आर प्रीवियस वीडियोस, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन गिव इन अबाउ एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिव इन द डिस्क्रिप्शन और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सॉलिड स्टेट तो ये सॉलिड स्टेट टॉपिक नंबर वन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड ट्वेल्थ से इस टॉपिक का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं तो ये हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर इन वन शॉट अ क्विक रिवीजन ऑफ सॉलिड स्टेट चैप्टर तो इसमें हम ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं विथ क्विक रिविजन ऑफ सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके सिलेबस में है वो है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनमें सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फ सब्सटेंस और उस फिनोमिन को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फस या उस फिनोमिन को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब ओ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करे एंड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक सिंगल सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट हो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो सॉलिड्स दो टाइप के हैं क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस तो वो वाला पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है तो हम सिर्फ चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरफ तो सॉलिड्स तीन टाइप में क्लासिफाइड है क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड सेकेंड है कोवाल नेटवर्क सॉलिड थर्ड है मॉलिकुलर सॉलिड और फोर्थ है मेटेलिक सॉलिड आयोनिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड मॉलिकुलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स में डिफरेंस क्या है तो पहला है पार्टिकल्स ऑफ यूनिट से तो आयोनिक सॉलिड बना है कैटायन और एनायन से कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड बना है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम से मॉलिकुलर सॉलिड बना है मोनो एटोमिक या पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल से एंड मेटेलिक सॉलिड बना है मेटेलिक आय जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए हैं नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल फोर्सेस आयोनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड्स है मॉलिकुलर सॉलिड में लंडन फोर्स या डाइपोल डाइपोल फोर्स और या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड्स है हार्डनेस की बात करें तो आयोनिक सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटल है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड बहुत ही हार्ड है मॉलिकुलर सॉलिड सॉफ्ट है और मेटेलिक सॉलिड में वेरिएबल जो है प्रॉपर्टीज है वो सॉफ्ट से लेके हार्ड तक पाए जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आयोनिक सॉलिड में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में भी कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है बट मॉलिकुलर सॉलिड्स में उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है क्योंकि उसमें वीक फोर्सेस काम करते हैं और मेटेलिक सॉलिड में डिपेंड करता है लो से हाई तक उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो आयोनिक सॉलिड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हीट है इन सॉलिड स्टेट बट यदि वो मोल्टन स्टेट या डिजोल्व स्टेट में होंगे तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है कोवेल सॉलिड की बात करें तो पुअर कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइड एंड डायमंड सारे कोवेलेंट सॉलिड्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है बट ग्रेफाइड और डायमंड को छोड़ के ग्रेफाइड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट मॉलिकुलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिकुलर सॉलिड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है एंड मेटेलिक सॉलिड तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एग्जाम्पल्स की बात करें तो आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है एनएसीएल सी कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स का एग्जाम्पल है डायमंड सिलिका मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल है आइस बेंजोइक एसिड मेटेलिक सॉलिड का एग्जाम्पल है सोडियम मैग्नीशियम कॉपर गोल्ड सिल्वर अब टाइप्स ऑफ यूनिट्स है 
तो यूनिट सेल के बेसिकली फोर टाइप्स हैं पहला है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल ये है सिम प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल जिसकी सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स में वन एथ एटम प्रेजेंट है और एट कॉर्नर्स है इसलिए वन एट इंटू एट इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वन नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स में एटम्स तो प्रेजेंट है बट उसके बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है तो कॉर्नर्स में एट एटम्स मतलब एट कॉर्नर्स में एट एटम्स प्लस बॉडी के सेंटर में एक एटम तो इस तरह से टू एटम्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है फेस सेंटर यूनिट सेल थर्ड टाइप जिसके कॉर्नर्स में तो एटम है बट हर एक फेस में भी एक एटम प्रेजेंट है तो एट कॉर्नर्स में वन एट एटम प्लस हर एक फेस पे जो है वो हाफ एटम प्रेजेंट है तो सिक्स फेसेस पे हाफ एटम प्रेजेंट है इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा वन प्लस थ्री दैट इज फोर तो फेस सेंटर में टोटल एटम्स फोर प्रेजेंट है लास्ट है बेस सेंटर यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट है और हर एक बेस पे ऊपर और नीचे वाले बेस पे हाफ हाफ एटम प्रेजेंट है तो कॉर्नर पे एट एटम्स एट वन एट एटम्स इन एट कॉर्नर प्लस हाफ इन टू फेसेस तो ये हो जाता है टू एटम्स तो इस तरह से चार टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है जिनमें से हमें क्यूबिक या सिंपल यूनिट सेल को डिटेल में पढ़ना है तो क्यूबिक या सिंपल यूनिट सेल थ्री टाइप्स में है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ये तीन पार्ट आपके सिलेबस में सिंपल यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर में सिर्फ एटम है और टोटल मैंने काउंट करके आपको दिखा दिया है उसमें वन पार्टिकल पर यूनिट सेल होता है टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड याद रखना हो तो वह फिफ्टी टू स्पेस ऑक्यूपाइड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल है पोलोनियम नेक्स्ट है बॉडी सेंटर जिसके कॉर्नर्स में एटम और एक बॉडी के सेंटर में इसलिए यहाँ पे टू पार्टिकल्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट है और आपको इसका स्पेस ऑक्यूपाइड पढ़ना है तो है 68.04 परसेंट और इसका एग्जांपल है आयन एंड सोडियम नेक्स्ट है फेस सेंटर जिसके कॉर्नर में है एटम्स और साथ में हर फेस पे हाफ तो टोटल फोर पार्टिकल्स प्रेजेंट है एंड स्पेस ऑक्यूपाइड सेवेंटी 74% एग्जांपल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम नेक्स्ट है पैकिंग्स सो क्लोज पैक स्ट्रक्चर सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसकी थ्री टाइप्स है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन वन डायमेंशन में आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बस एक दूसरे से एक लाइन में जुड़ते जाते हैं तो ये वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन दो टाइप का है दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो ये वन डायमेंशनल वाला लाइन है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट अबाव अरेंज होता जाता है देखिए एक दूसरे के एग्जैक्ट अबाव एक अरेंज होते गया है तो ये बन गया टू डायमेंशन और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों है क्योंकि रैंडमली आप कोई भी एक पार्टिकल पकड़े और उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखे मतलब टोटल कितने कोऑर्डिनेशन उसको एटम डायरेक्टली अटैच है तो आप देखोगे तो चार डायरेक्टली अटैच एटम है और चारों को यदि आप ज्वाइन करोगे तो एक स्क्वायर बनता है इसलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो वन डायमेंशनल वाला आपका पैकिंग है वो एक दूसरे के जो बीच का स्पेस है उसमें जाके फिट होता है ठीक है तो ये एक दूसरे के एग्जैक्ट अबाउ नहीं होता एक दूसरे के बीच में तो सपोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसको आप ए बोलो तो दूसरा भी लाइन ए ही है तीसरा भी ए है चौथा भी ए क्योंकि सब एक दूसरे की तरह ही है बट हेक्सागोनल पैकिंग में यदि एक लाइन ए है तो दूसरा बी है फिर तीसरा पहले की तरह ही है इसलिए ए है चौथा दूसरे की तरह है इसलिए बी है तो ए बी ए बी टाइप है अब इसमें बात करेंगे हम ये हेक्सागोनल क्यों है क्योंकि कोई भी एक पार्टिकल रैंडमली लीजिए उसको कोऑर्डिनेशन आप नंबर देखिएगा तो सिक्स है और उस सारे पार्टिकल का आप सेंटर जोड़े तो आपको एक हेक्सागोन मिलेगा इसलिए हेक्सागोनल स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन तो उसमें थ्री टाइप्स है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स अब इसमें क्या होता है जो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला ये लेयर है टू डायमेंशन वाला वो एग्जैक्टली exactly एक दूसरे के अबाव अरेंज होता है तो ये पहला लेयर जो दूसरे लेयर का एग्जैक्टली अबाव है फिर तीसरा लेयर के उसके एग्जैक्टली अबाव है तो ये सारा वापस ए ए ए टाइप है क्योंकि पहला लेयर सपोज ए है तो दूसरा भी ए है और तीसरा भी ए है और ये जो ये क्लोज पैकिंग से जो बनता है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सिंपल क्यूब बना हुआ है 
नेक्स्ट है स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर जिसमें सिर्फ दो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो ये एक हेक्सागोनल एक क्लोज पैक लेयर है ये और इसके ऊपर ही दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है ठीक है और इससे बनता है टेट्राहाइड्रल वाइट नेक्स्ट है प्लेसिंग थ्री थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर अब जो ये दो क्लोज पैक लेयर बना दिए आपने स्टैकिंग से उस पर तीसरा रखना है तो इसमें भी दो टाइप प्रेजेंट है एक टाइप में जो है आप देख सकते हो ये जो ए है फिर बी है ठीक है तो पहला लेयर ए है दूसरा लेयर बी है तो तीसरा भी ए है तो तीसरा की वो पहला की तरह ही है तो ये हो गया ए ए बी ए बी टाइप दूसरा हो जाएगा ए फर्स्ट लेयर ए है दूसरा बी है तीसरा सबसे अलग है दैट इज सी फिर चौथा पहले की तरह फिर ए तो ये हो जाएगा ए बी सी ए बी सी टाइप तो इस तरह से ये है पूरा क्लोज पैकिंग नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्ड पर एटम इन एच एंड सी तो SCP कहां पे बनता है जब आपका थ्री हेक्सागोनल लेयर ए बी ए बी टाइप में अरेंज होता है तो SCP बनाता है और जब थ्री हेक्सागोनल लेयर ए बी सी ए बी सी टाइप में बनता है तो CCP बनाता है तो SCP या CCP में वाइड्स का नंबर हमें देखना है तो यदि आपके पास नंबर ऑफ स्पीयर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तो ऑक्टाहाइड्रल वाइड वाइड भी n होंगे और टेट्राहाइड्रल वाइड उसके डबल दैट इज टू होंगे नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर तो सिंपल क्यूबिक में आर इज इक्वल टू ए बाई टू बॉडी सेंटर क्यूबिक में आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई फोर फेस सेंटर क्यूबिक में आर इज इक्वल टू रूट टू ए बाई फोर नेक्स्ट है पैकिंग इफिशियंसी तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम जितना पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है यूनिट सेल में डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम उस यूनिट सेल का इन टू तो इस पैकिंग इफिशियंसी के हिसाब से सिंपल क्यूबिक का है 52.4, बॉडी सेंटर का है 68 परसेंट एंड एफ का है 74 परसेंट कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक का को कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है बॉडी सेंटर का एट है और एफ का ट्वेल्व है नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल उसको कैसे कैलकुलेट करना है तो पहले मोलर मास इज इक्वल टू रो ए क्यूब एन ए अपॉन स्मॉल एन तो रो मतलब डेंसिटी एम मतलब मोलर मास ए क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल तो इससे आपको मिल जाएगा मोलर मास अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम इज इक्वल टू एक्स इंटू एन डिवाइड बाई रो इंटू ए क्यूब जहां आपको पता है एक्स मतलब गिवेन नंबर ऑफ ग्राम एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल रो मतलब डेंसिटी ए क्यूब मतलब वॉल्यूम नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम कैसे निकालना है तो एक्स डिवाइड बाय रो इनटू ए क्यू नेक्स्ट है डिफेक्ट्स तो डिफेक्ट्स क्रिस्टल डिफेक्ट्स या इनपरफेक्शन ये होता है कि जो क्रिस्टल जैसे एक्सपेक्टेड है उससे कुछ अलग बनता है उसमें यदि इंप्यूरिटी आ जाती है या कोई वैकेंसी आ जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट है इनपरफेक्शन ये थ्री टाइप्स का है पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट इफेक्ट पर कंसर्न करने वाले हैं चैप्टर में तो पॉइंट इफेक्ट थ्री टाइप्स का है स्टिच्योमेट्री डिफेक्ट स्टिच्योमेट्री मतलब कैटाइन एनआईन ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो जो कांस्टेंट रहेगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा और उसके बावजूद डिफेक्ट होगा तो स्टिच्योमेट्री डिफेक्ट इंप्यूरिटी डिफेक्ट मतलब कुछ इंप्यूरिटी इंसर्ट हो जाएगा उसमें एंड नॉन स्टिच्योमेट्री डिफेक्ट मतलब वहां पर जो रेशियो है कैटाइन एनआईन का या पार्टिकल्स का ओ डिस्टर्ब हो जाएगा तो हो गया नॉन स्टिच्योमेट्री डिफेक्ट तो सबसे पहले हम स्टिच्योमेट्री डिफेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें चार टाइप है फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स जो नॉर्मल क्रिस्टल में से कुछ पार्टिकल्स हैं अपने पोजीशन से गायब हो जाते हैं और वहां पर वो खाली जगह दैट इज वैकेंसी छोड़ देते हैं इसलिए उसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट इस केस में मास जो है वो सॉलिड का रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गया है पार्टिकल मिसिंग है बट वॉल्यूम सेम रहता है बट डेंसिटी ऑफ कोर्स अब रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम मास रिड्यूस हुआ है तो डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट है सेफ इंस्टेंटेनल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड तो इसमें क्या होता है इसमें दो टाइप है एक है कि जो इंस्टेंटेनल स्पेसेस है इंस्टेंटेनल स्पेसेस मतलब दो पार्टिकल के बीच में स्पेस उस स्पेस में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आके बैठ जाता है और दूसरा है कि एक पार्टिकल अपने नॉर्मल स्पेस से हटकर 
इंस्टाटेनस स्पेस में आके बैठ गया तो दो तरह है यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट है फर्स्ट केस में और दूसरे केस में क्या है कि अपनी जगह से गायब होकर दूसरे जगह आके बैठ गया तो पहले केस में क्या होता है मास इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट है वॉल्यूम सेम है बट डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा सेकेंड केस में मास में भी कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम में भी कोई फर्क नहीं पड़ता और डेंसिटी में भी नहीं क्योंकि पार्टिकल उतने ही हैं काउंट में जस्ट अपने पोजीशन से हट गए हैं नेक्स्ट है सॉर्ट के डिफेक्ट ये आयोनिक सॉलिड्स में दिखता है उसमें क्या होता है एक कैटायन और एक एनआईन दोनों भी एक साथ मिसिंग होते हैं तो सॉलिड ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बट दो पार्टिकल मिसिंग होने के वजह से ऑब्वियसली मास डिक्रीज हो जाता है वॉल्यूम सेम है बट डेंसिटी ऑब्वियसली वापस डिक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट ये इसमें क्या होता है अपने जगह से कैटायन हिल के यहाँ पे होना चाहिए था कैटायन वो हिल के इंस्टेंटेनियल स्पेस में जाके बैठ गया तो फ्रैंकल डिफेक्ट एक्चुअली वैकेंसी डिफेक्ट और इंस्टेंटेनियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है जहां पे वैकेंसी भी क्रिएट हुआ है इंस्टेंटेन में एक और पार्टिकल आके बैठ गया है तो ये हो गया फ्रेंकल डिफेक्ट इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता नेक्स्ट है इंप्यूरिटी डिफेक्ट जो दो टाइप का है सब्सटीट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट एंड इंस्टर्टीनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट सब्सटीट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट में कोई पार्टिकल दूसरे को सब्सिट्यूट कर देता है तो यहाँ देख सकते हो आप ये ब्रास का एग्जाम्पल है जहां मेन जो मेटल है वो कॉपर है जिसको कुछ जिंक पार्टिकल सब्सिट्यूट कर रहे हैं दूसरा है दूसरे टाइप में क्या होता है नॉर्मल एक पार्टिकल मिसिंग हो जाता है वैकेंसी क्रिएट करता है और यहाँ पे भी ये सब और उसके जो इसकी जगह पे क्या होता है दूसरा कोई एक ऐसा पार्टिकल आ जाता है जो उसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है मिसिंग वाले जो आयन है उसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है बट यहाँ पे एक वैकेंसी तो क्रिएटेड है तो ये हो गया सब्सिट्यूशन इम्प्रोटेड इफेक्ट जैसे एस आर ने यहाँ सोडियम को सब्सिट्यूट किया है नेक्स्ट इंस्टर्टेनल इम्प्रोटेड इफेक्ट ये एग्जाम्पल है स्टील का जो मेन मेटल है वो आयन है पर उसके इंस्टेटेनल स्पेसेस में जाके कार्बन बैठ जाता है तो ये हो गया इंस्टेनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट नेक्स्ट है नॉन स्टिच्यूमेट्रो डिफेक्ट्स नॉन स्टिच्यूमेट्रो डिफेक्ट्स में जो बेटल आयन के रेशियो है वो कैटन आयन का जो रेशियो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है मतलब डिस्टर्ब हो जाता है तो पहला है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जिसमें एक मेटल आयन अपने नॉर्मल पोजिशन से गायब हो जाता है वैकेंसी क्रिएट करता है और उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए दूसरा मेटल आयन अपना जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेता है तो नॉर्मली यहाँ निकल टू प्लस में था या थ्री प्लस में है तो उसने क्या किया सॉलिड को तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया बट एक वैकेंसी क्रिएटेड है जो मेटल की डिफिशियंसी की वजह से इसलिए ये हुआ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट नेक्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें एक्सेस न्यूट्रल एटम इंस्टिट्यूट स्पेस में आके बैठ जाता है जिससे मेटल का काउंट बढ़ गया है बट ये मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट में न्यूट्रल होता है इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टिल मेंटेन रहती है एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू तो ये वाला जो सॉलिड स्टेट का जो वीडियो है मैंने शॉर्ट में सॉलिड स्टेट इन वन शॉर्ट पढ़ा दिया है इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कोई भी कॉमेंट है कोई भी सजेशन है आप मुझे आज से डाउट जीरो फोर एट जी मेल डॉट कॉम पे बता सकते हो पूछ सकते हो और इसमें यदि आपको कोई मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन चाहिए आगे के चैप्टर्स के लिए आप लाइव चैट में तो मुझे बता रहे बता ही रहे हो बट आप मुझे मेल करके भी बता सकते हो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू स्टेट यू